দীর্ঘদিন ওই অঞ্চলে এই জলদস্যু বা বনদস্যুদের অত্যাচারে তারা নির্যাতিত ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ক্যাপাবিলিটি মিশন ইন সোমালিয়া ইউ ক্যাপ সোমালিয়া উই আর কমপ্লিমেন্টারি আম পার্ট অফ দ্য কোস্ট গার্ড এন্ড এন্ড নেভি ফোর্সেস বিদেশি নৌবাহিনীর কৌশলের কাছে পরাস্ত সোমালিয়ান জলদস্যুরা মাঝ সমুদ্রে অসহায় হয়ে পড়েছে জলদস্যুরা এখন একটাই পথ খোলা আছে আত্মসমর্পণ করা সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে যৌথ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ভারত বাংলাদেশ সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনীরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জিম্মি জাহাজটি উদ্ধারে কাজ করছে তারা সোমালিয়া ইউটিএম সোমালিয়া এন্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ক্যাপাবিলিটি মিশন ইন সোমালিয়া ইউক্যাপ সোমালিয়া উই আর কমপ্লিমেন্টারি দ্য ট্রেনিং মিশন ট্রেনস দ্য দ্য আর্মি অ্যান পার্ট অফ দ্য কোস্ট গার্ড এন্ড এন্ড নেভি ফোর্সেস ইদের আগে জিম্মি জাহাজটি উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নৌবাহিনী সদস্যরা এর সাথে যুক্ত হয়েছে সোমালিয়ান পুলিশ জানা যায় সোমালিয়ান জলদস্যুদের জলে স্থলে ভীষণ চাপে রেখেছে তারা জলদস্যুদের উপকূল থেকে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সোমালিয়ান পুলিশ জলদস্যুরা যেন সংগঠিত হতে না পারে এবং উপকূল থেকে যেন কোনো সাহায্য সহযোগিতা না পায় সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছে সোমালিয়ান পুলিশ এই পরিস্থিতিতে দেশটির পুলিশ বিভাগ বলছে জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই এদিকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা বলছে সমুদ্রের নৌবাহিনীর তৎপরতায় জলদস্যুদের উপর মানসিক চাপ তৈরি হবে যার ফলে দ্রুতই জাহাজটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য মুক্তিপণের বিষয়ে যোগাযোগ করবে জলদস্যুরা আন্তর্জাতিক মহল এবং সোমালিয়া কর্তৃপক্ষ তাদের যে নেভির যে আপনার তদারকি সেই তদারকির ফলে আপনার সোমালিয়ান যে দস্যুগুলো আছেন যারা জাহাজটিকে অপহরণ করেছেন তাদের মধ্যে কিন্তু একটি মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে এই চাপের ফলে কিন্তু তারা চাপে যে দ্রুত এটা নিষ্পত্তি করে দ্রুত এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য এদিকে গেল বারো মার্চ এম বি আবদুল্লাহ জাহাজটি তেইশ জন নাবিক সহ সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে জিম্মির পর থেকে এখনও জাহাজটি উদ্ধারের প্রক্রিয়া নিয়ে আশানুরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি জাহাজটি জিম্মি সতেরো দিন পার হয়ে গেলেও জাহাজের মালিক পক্ষের সাথে মুক্তিপণ চেয়ে কোনো যোগাযোগ করেনি জলদস্যুরা ধারণা করা হচ্ছে জলদস্যুরা চাচ্ছে জাহাজের মালিক পক্ষ যেন আগে জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করে যাতে করে অধিক পরিমাণ মুক্তিপণ দাবি করতে পারবে জলদস্যুরা তবে বিশেষজ্ঞরা বলছে জলদস্যুরা তাদের প্ল্যানিং বাস্তবায়ন করতে পারবে না কারণ বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ জিম্মির পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ প্রতিনিয়ত নজরদারিতে রেখেছে জলদস্যুদের জিম্মি জাহাজটিকে গিরে টহল দিচ্ছে নৌবাহিনীর কয়েকটি হেলিকপ্টার যার ফলে দিশেহারা হয়ে বারবার জায়গা পরিবর্তন করছে জলদস্যুরা একই সাথে বর্তমানে উপকূলে থাকা জলদস্যুদের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে না জিম্মি জাহাজে থাকা জলদস্যুরা যার ফলে জিম্মি জাহাজটি যত দ্রুত সম্ভব মুক্ত করার বিষয়ে চাপে থাকবে জলদস্যুরা এই ক্ষেত্রে দ্রুত জাহাজে মালিক পক্ষের সাথে সমঝোতায় আসবে জলদস্যুরা তবে সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে জাহাজটি জিম্মির পর এখনও নাবিকদের কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা যায়নি এর আগে সোমালিয়ান জলদস্যুদের জিম্মি থেকে মুক্ত হওয়া একজন নাবিক বলেন জলদস্যুদের কথা মতো তাদের মুক্তিপণ দিলে তারা কাউকে ক্ষতি করে না যদি তাদের কথা মতো না হয় নিজেদের লুকে তারা গুলি করে ঠিক ভালো ব্যবহার করে না মাধ্যমে মধ্যে ওরা হয়তো ক্রেজি ওরা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে ওনারা ক্রেজি ওনার নিজেদের লোক নিজের মেরে ফেলে আর এক সপ্তাহ ধরেন পর পর হয়তো বলবো যে আজকে ক্যাপ্টেন মেরে ফেলবো কালকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মেরে ফেলবো টাকার জন্য এদিকে সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে এম বি আবদুল্লাহ জাহাজটির জিম্মির পর জাহাজটি খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে জাহাজটি জিম্মির শুরু থেকেই খাবারের সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল জিম্মি জাহাজের নাবিকরা কারণ জাহাজটি জিম্মির পর নাবিকদের খাবার খাচ্ছিল জলদস্যুরা যার ফলে খুব দ্রুতই জাহাজটির খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছিল এর আগে একটি অডিও বার্তায় খাবারের সংকট নিয়ে আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন জাহাজটির প্রধান কর্মকর্তা আতিকুল্লাহ খান যেহেতু জলদস্যুরা সহ আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেছে আমাদের পানি ব্যবহার করতেছে সো আমাদের এই খাওয়া দাওয়া কতদিন যায় এটা বলতে পারতেছি না দশ পনেরো দিন হয়তো বড় জোর যেতে পারে 
তো পনেরো দিন পরে খাওয়া দাওয়া যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা খুব কষ্টে পড়ে যাব পানি শেষ হয়ে গেলে খুব কষ্টে পড়ে যাব এদিকে সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাত থেকে জাহাজটি উদ্ধারের জন্য কমান্ডো অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী তবে জিম্মিদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনো সামরিক অভিযানে আগ্রহী নয় বাংলাদেশ সরকার বিশেষজ্ঞরা বলছে সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে জিম্মি হওয়া জাহাজটি উদ্ধারের জন্য জাহাজটির মালিক পক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকার সঠিক পথে এগুচ্ছে কারণ জলদস্যুদের হাতে নাবিকরা জিম্মি থাকা অবস্থায় কোনো সামরিক অভিযানে না গিয়ে জলদস্যুদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত আলোচনা ছাড়া কোনো সামরিক অভিযান করলে জিম্মিদের ক্ষতি করতে পারে জলদস্যুরা দেখেন আমাদের কিন্তু প্রধান লক্ষ্য কি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তেইশ জন নাবিক আছে তাদেরকে নিরাপদে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা সুতরাং যে কোনো পন্থা আপনি অবলম্বন করবেন এই বিষয়টি আপনাদের বা সকলকে মনে রাখতে হবে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে না যার মাধ্যমে এই নাবিকদের জীবন নিরাপত্তার ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এই জলদস্যুদের কাছে যদি কোনো ধরনের কোনো সামরিক অভিযানের চিন্তা ভাবনা বা সেটি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় আজকাল যে প্রযুক্তির যুগ সেই প্রযুক্তির যুগের কারণে এই খবরটি কিন্তু জলদস্যুরা পেয়ে যাবেন জি এবং জলদস্য যদি পেয়ে যায় তখন কিন্তু একটি চরম ঝুঁকি মধ্যে পড়ে যেতে পারে আমাদের নাবিকদের জীবন সুতরাং আমাদেরকে যা কিছু করার তার আগে এই নাবিকদের জীবন যাতে নিরাপদে বাংলাদেশে আসতে পারে এবং তাদের জীবনে যাতে ঝুঁকি সৃষ্টি না হয় সেই বিষয়টি সব সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য ভাবে চিন্তা করে তারপর পদক্ষেপ নিতে হবে আমি মনে করি এখনো এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া সঠিক হবে বলে মনে হয় না কারণ তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পরে তাদের প্রতিক্রিয়াটা কি তাদের দাবি দেওয়া কি এটি জানার পরে হয়তো একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে গত বারো মার্চ জলদস্যুরা এম বি আবদুল্লা জাহাজটি জিম্মির পর সোমালিয়ান উপকূলে নিয়ে যায় সেখানে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি দেখে পরবর্তীতে জায়গা পরিবর্তন করে উপকূলের একদম কাছাকাছি চলে যায় জাহাজটি জিম্মির পর প্রথম কয়েকদিন নাবিকরা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেও এখন আর তারা পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না যার ফলে চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা এখন কিছুদিন ধরে ওদের সাথে টোটালি আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ হচ্ছে না এখন আমরা খুব বেশি আতঙ্কে আছি আর সবসময় একটা টেনশনে কাজ করতেছে কোন সময় কি হয়ে যেতেছে কোনো নিশ্চয়তা নাই এখন আন্তর্জাতিক অনেক বিশ্লেষকের মতে জলদস্যুতা সোমালিয়া এখন বিশাল বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে সোমালিয়ান সেনাবাহিনী সরকারের মন্ত্রীরা এমনকি অন্যান্য দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই লুটের টাকার বাঘ পেয়ে থাকে আর তাই এই জলদস্যুদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় না দেশটির সরকার জলদস্যুদের তাণ্ডবের বিষয়ে সোমালিয়ান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ দেওয়ার কারণে জলদস্যুরা এই কাজে আরও বেশি উৎসাহিত হচ্ছে and we want in our interactive interactive discussion also to address this issue major trading countries india malaysia china your vessels are in danger our major trading partners germany britain others our cargo is in danger we must act now and not tomorrow সোমালিয়া জলদস্যুদের এইসব মুক্তিপণের অর্থায়নে সেখানে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং গড়ে উঠছে বিলাসবহুল হোটেল দেশটির অন্যান্য অংশ থেকেও বিনিয়োগকারীরা সেখানে অর্থ কাটাচ্ছে অর্থনীতিবিদ্যা বলছেন জলদস্যুতা সোমালিয়া এখন অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জানা যায় সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে এম বি আবদুল্লা জাহাজটি জিম্মির পর বিষয়টি নিয়ে নীরবে কূটনৈতিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার আর তাই বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে বেশি কথা না বলার আহ্বান করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বাংলাদেশে টেলিভিশনে কি দেখাচ্ছে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু যারা জাহাজ হাইজ্যাক করেছে তারা দেখে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব টেলিভিশন দেখার সুযোগ আছে এবং তারা দেখে যখন এই বিষয়টাকে অতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই বিষয়টা নিয়ে ওদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া যখন ওরা দেখে তখন ওদের অবস্থানে ওরা আরও রিজিট হয় এবং হচ্ছে এই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে সুতরাং এটি নিয়ে সরকার কাজ করছে এবং অতীত সবার সম্মিলিত সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিন মাসের মাথায় বা একশো দিনের মাথায় একই কোম্পানির জাহাজ এবং ক্রুদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল 
এখনো আমরা আশা করছি যে আমাদের যে সমন্বিত প্রচেষ্টা আছে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সুস্থভাবে ক্রুদেরকে মুক্ত করে এবং একই সাথে জাহাজটাকেও আমরা মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারি এদিকে জানা যায় আর অল্প কয়েকদিনের খাবার আছে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি হওয়া বাংলাদেশের জাহাজটিতে জাহাজটি জিম্মির সময় পঁচিশ জন নাবিকের জন্য বিশ থেকে পঁচিশ দিনের খাবার থাকলেও জাহাজটি জিম্মির পর জলদস্যুরও তাদের খাবার খাচ্ছে এর ফলে খুব শীঘ্রই খাবারের সংকটে পড়বে জাহাজটি জিম্মি হওয়া জাহাজটি থেকে সর্বশেষ এমনটাই জানিয়েছিলেন জাহাজটির প্রধান কর্মকর্তা আতিকুল্লাহ খান এখনও খাওয়া দাওয়া আছে তবে যেহেতু জলদস্যুরা সহ আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেছে আমাদের পানি ব্যবহার করতেছে সো আমাদের এই খাওয়া দাওয়া কতদিন যায় এটা বলতে পারতেছি না দশ পনেরো দিন হয়তো বড় জোর যেতে পারে দশ পনেরো দিন পরে খাওয়া দাওয়া যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা খুব কষ্টে পড়ে যাব পানি শেষ হয়ে গেলে খুব কষ্টে পড়ে যাব সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে এম বি আবদুল্লাহ জাহাজটি জিম্মির কয়েকদিন পার হয়ে গেলেও এখনো মুক্তি পঞ্চে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ করেনি জলদস্যুরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তা জানান জলদস্যুরা যদি তাদের উদ্দেশ্য বা মুক্তি পঞ্চে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ করে তাহলে জাহাজটি উদ্ধারের কাজ সহজ হবে যারা এই জাহাজটি হাইজ্যাক করেছে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে তারা কোন না কোনো সময় যে আমাদের যে কনসার্ন যে অথরিটি অথবা জাহাজের মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে তারা হয়তো যোগাযোগ করবে তারপরে আমরা যেটা গতকাল বলেছি যে তারপরে আমরা স্ট্র্যাটেজি সেট করবে যে কীভাবে হচ্ছে তাদের সাথে নেগোসিয়েশন বানানো কিছু যাবে তারপর তো আমরা চিন্তা করছি যে জাহাজের যারা ক্রু আছে তারা যেন সেফ থাকে এবং জাহাজটি যেন সেফ থাকে সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাতে বাংলাদেশি নাবিকদের জিম্মির খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর নানান উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন পার করছে তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের সবার দাবি যত দ্রুত সম্ভব জিম্মি হওয়া বাংলাদেশি সকল নাবিকদেরকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় এই খবর পাওয়ার পর থেকে আমরা সমস্ত রাত আমরা গোটা পরিবার ঘুমাতে পারিনি সমস্ত রাত আল্লাহর মেহরবানি কামনা করেছি আল্লাহ তারা ভালো জানেন তিনি আমাদের দয়া করবেন কি না উনি ভালো জানেন তো আমরা সমস্ত রাত ঘুমাতে পারিনি এবং আমরা একটা সত্যিকার বিনয় রজনী নিদ্রাবিহীন রজনী কাটিয়ে এসেছি আল্লাহ ভরসা আল্লাহর উপর আমরা ভরসা রাখছি আল্লাহ যেন সুস্থভাবে আমার ছেলে এবং অন্যান্য ছেলে মায়ের বা ছেলে সবাইকে সবার বুকে ভালোভাবে ফিরিয়ে দেন এবং এই জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং কোম্পানির কাছে আমাদের বিনিয়োগ অনুরোধ ওনারা যেন খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা নেন ওদেরকে যেন কোনো বিপদে পড়তে না হয় বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ উদ্ধারে কাজ করছে ভারত বাংলাদেশ সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনীরা এখন আমাদের সবার দাবি যত দ্রুত সম্ভব জিম্মি হওয়া নাবিকদেরকে অক্ষত অবস্থায় যেন উদ্ধার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়